それで富田先生次回作は何かお考えが終わりですかねえ実はね柔道を題材にと思っています柔道ですか私の父は富田常次郎って言いましてねあの加納次五郎先生の一番弟子だったんですよ父は伊豆の生まれでそこに加納次五郎さんの親父さん次郎作さんが海軍省の関西課長としてしょっちゅう視察に来てたらしいんだ次郎作さんには視察の途中にいつも休憩で立ち寄る病院があってねそこの院長夫人の弟が私の父だったんですあが上がっていいお天気になりましたねあバカ野郎雨が上がったのではない。下がったから晴れたのだ。<笑>確かに、雨は降るものだからな。カーナイの弟です。お恥ずかしい。<笑>常次郎君。どうじゃ、わしのせがれと一緒に東京で勉強しないか。は、は、はい。すぐに行きます。こうして父は書生として加納家に住むことになったそうなんです5つ下の父は次五郎さんにとって弟のような存在だったんじゃないかな次五郎さんは5人兄弟の末っ子で下はいなかったらしいしねああそうなんですねその頃次五郎さんが柔術を習っていたので父も同じ道場に通い始めまあ、行動館の最初の入門者でもあるし一番弟子って言っても差し支えないかとはあああダメですかね加納次五郎さんが亡くなったのは4年前でしたよね承知に尽力された五輪も中止になりましたしこのご時世に受けるかどうか大東亜戦争も始まったことだし戦記者の方がいえこのご時世だからこそ柔道を書くことに意義があるんですよ意義ええ柔道の基本理念は勢力全容自他共栄己を完成して世を保液きすることです理屈だけじゃ商売になりません要は面白くなるかどうかですなりますとも<笑>じゃあ話の山場はどんな具合にそうだなやっぱりあれかが警視総監に就任以降警察官の指揮公用のため頻繁に武術大会が開催された加納次五郎率いる行動官もついにここまで来たかあちこちの流派から柔術の技を盗んで勝手にまとめたものを柔道と称して広めているようだな<笑>要は強いかどうかよどっちが勝つと思うこの大会は警視総監の肝入りだ警視庁で教えてる戸塚派養親流が勝たねば面目が立たないだろうなこれは事実上柔術と柔道の決戦だぞ<笑>シロ緊張しているかのい,いえこんな大舞台に立てるのは夢のようでなあ修行も十分積んだしな特に屋根から俺は猫の着地を体得するよや,やめてくださいよ<笑><笑>それだけじゃない
私の技を防ぎながら攻めるために工夫した技はまず破られることはないだろう合図<笑>魂見せてこいはい<笑>我が戸塚流は柔術の最大勢力だポットでの行動感が相手では本気を出すまでもない軽くひねってやろう受けたまわっておきましょう始め、うんうん、しろふん四郎の身軽さは猫並みだ投げは決まらんよなるほどならばおしつめしてやるっよしいやあそそれまだうまいめたな山嵐やるじゃないか行動か次は誰だ山田常次郎だ常次郎行動感の始まりを知っているお前になら任せられるそれを言ったら柔術を一緒に習いに行った頃からの付き合いですよそれもそうだ<笑><笑>その笑顔で四郎の緊張もほぐしましたよねお<笑>お前は緊張しろ行動感の未来はお前に託すからなえー、何ですかそれ山田選手前、えー、変な汗出てきたぞ頼むぞ常次郎始めおっあっおっおっおっ悲しそうにありませんね必要ないさそれまでこれで行動感の実力を世に示せましたね、シハン。勝利の意義は大きい。しかし、勝つことが全てではないぞ。加納先生んまさに重力合を制す。見事でした。強さはこうして示せます。しかし、柔らを通じて得られる教えの素晴らしさは簡単には伝わりません。じっくり教えないとならないわけですなええならば行動感柔道ぜひ警視庁で採用させていただきたい<笑>どうです面白い聞き入っちゃいましたよすみませんさっきは疑ったりしてでしょうなるほど柔道をテーマにするのは確かに良さそうですでも主役は常次郎さんでも加納先生でもない方がいいんじゃないですかねというと西郷四郎さんええ身軽さを猫に例えられたり技を工夫したりいろいろといい絵が浮かぶんですよそして主人公には道を示してくれる師匠が必要です高い志を持った加納次郎さんはそれにぴったりだえっと柔道は柔術のさまざまな技術を統合したり各流派と競い合ってきたんですよねだったら意思格闘技とかありですか面白い実力者というより少し派手めに書くわけですねじゃあボクサーやレスラーと戦わせるってのはどうですいいですねとなると主人公の名前を考えなきゃ名前か。
売れてますよ売れてますよ富田先生よかった金城出版さんにやっと恩返しができたかなまだまだ第2部第3部と続けていかなきゃ何しろ映画化の話まで来てますからねくー忙しくなるなあれ先生は編集部に戻らないんですかちょっとやりたいところが続きのヒントでも探しにですか結構結構またご連絡差し上げます先生、ご無沙汰しております。姿三四郎、先生や父や西郷さんをモデルに書かせていただきました。真実を伝えているわけじゃありません。出版社の希望や読者へのサービスや様々な事情が絡んで、もしかしたら先生は、こんなこと言わないよとか、事実と違うとか、いろいろあるかと思います。でも、これが私の戦い方と言いますか、柔道で学んだ私なりの逆らわずして勝つです。ちょっとアレンジはしましたが、私も柔道を志す者としてその精神は受け継いでいます。少しでも先生のお役に立てれば何よりです。姿三四郎は、地五郎の孫弟子ともいえる富田恒雄を一躍人気作家にし、柔道人気を大きく後押しした。そして、次五郎が亡くなってから二十六年後。ついに、次五郎念願の東京五輪が実現したのである。